த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இதன் மூலமா நாம் அங்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு போய் நிலம் வாங்கலாம் அங்க வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து பரவலா இருக்குது நம்ம வேலைக்கு போறது நிலம் வாங்குறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு டூரிஸ்டா நம்ம போக முடியாத இடங்கள்லாம் இந்தியாவில் இருக்குதா அப்படின்னா நிச்சயமா இருக்குது அதை குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த இன்னர் லைன் பெர்மிட் சிஸ்டம் என்பது இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அமலில் இருக்குது அருணாச்சல பிரதேஷ் மிசோரம் நாகாலாந்து போன்ற மாநிலங்களில் இது இருக்கின்றது நீங்க ஒரு டூரிஸ்டா போகணுனாலும் இந்த பெர்மிட் வாங்கிட்டு தான் நீங்க அங்கே போக முடியும் அந்த பெர்மிட்டுக்கும் ஒரு குறுகிய கால அவகாசம் தான் இருக்குது ஏழு நாள்ல இருந்து பதினெண்டு நாள் வரைக்கும் தான் அந்த பெர்மிட்டோட வேலிடிட்டி நீங்க அங்கே போய் வேலை செய்யணும் நிரந்தரமாக தங்கணும்னா அதற்கு வேற ஒரு பெர்மிட் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அதற்கான ப்ரொசீஜர்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நிலம் வாங்குறது அங்கே சாத்தியம் இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு இந்த உரிமை எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்ல ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்ல ஏல இருந்து ஜே வரைக்குமான உட்பிரிவுகள் இருக்குது ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிரிவாக இருக்கின்றது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை இந்த ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் கவர் பண்ணுது சரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தான் நம்ம இந்தியாவோட அதை ஒருங்கிணைச்சிட்டோம் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டியை ரத்து பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்னும் ரத்து பண்ணணுமா அப்போதான் இந்தியா என்கின்ற நாடு ஒருமைப்படுமா நம்மளால் ஒற்றுமையா இருக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி அடுத்து வருது இந்தியான்றது என்னன்றதை நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் இந்தியான்றது வெறும் இந்த நிலப்பரப்பு மட்டும் இல்லைங்க இந்தியான்றது அதில் இருக்கின்ற மக்கள் அவர்களுடைய மொழி பண்பாடு கலாச்சாரம் இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்தியா நாம் எல்லாம் இந்தியர்கள் சொல்றதுல நாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் அசாமில் இருக்கிறவர் அசாமி மொழி பேசுறாரு அவருடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வேற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்மளுக்கு நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வேற அதுல எந்த ஒரு ஒற்றுமையும் இல்லை ஆனா இந்தியர்கள்ன்ற ஒரு உணர்வு இதுதான் நம்மளை எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு நம்ம ஒன்னா சேர்க்கிற உணர்வாக இருக்கின்றது இது மாதிரி தான் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிறவரோட மொழியோ பண்பாடு கலாச்சாரம் கேரளாவில் இருக்கிறவர் கொல்கட்டாவில் இருக்கிறவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிறவர் டெல்லியில் இருக்கிறவர் எல்லாம் வேறுபட்டு இருந்தாலும் நம்ம அந்த இந்தியர்கள் இந்த உணர்வு தான் நம்மளை ஒன்று சேர்க்க இப்ப எல்லாத்தையும் ஒருமைப்படுத்திட்டா எல்லா மொழிகள் எல்லா பண்பாடுகள் எல்லா கலாச்சாரத்தையும் ஒருமைப்படுத்திட்டா அப்புறம் இந்தியா எங்க இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒருவொருத்தருக்குமான தனித்துவத்தை பேணி காப்பது தான் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு தரப்பு வாதமும் இருக்கின்றது நாம் அதையும் நாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அனைவருக்கும் சம உரிமை என்பது கேட்பதற்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒருத்தருடைய தனித்தன்மையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமையாக இருக்குது எப்படி நம் மொழி மிக தொன்மையான மொழி நம்மளோட மொழி நம்மளோட கலாச்சாரம் ஒரு பழமையான கலாச்சாரம் பண்டைய காலத்திலேயே நம் பெரிய அறிவியல்லாம் நாம் படித்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் நாம் பேசுகிறோமோ இதையெல்லாம் எப்படி காக்கப்பட வேண்டுமோ அதே போல தான் வடகிழக்கு மாநிலத்து மக்கள் அங்கே பழங்குடி மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய ப்ராக்டிஸ் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையே நிறைய வித்தியாசமாக இருக்குது அதையெல்லாம் நவீனப்படுத்தணும்னு சொல்லி அதையெல்லாம் அழித்து விட்டால் அது நம்மளோட இந்தியாவுடைய பெருமையே ஒரு பகுதியை நம்ம அழிக்கிற மாதிரி இருக்காதா அப்போ இந்த ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஆக இருந்தாலும் சரி ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஆக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் தேவையா தேவை இல்லையா இதுதான் இந்தியாவை உருவாக்குமா இல்லை இது இந்தியாவை சிதைக்குமா உங்களுடைய பார்வைக்கு நான் விட்டு விடுக்கிறேன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் த ரூஸ்டர் நியூஸ்